Tiểu sử giám mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tổng 1. Thân thế và tu tập Giám mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tổng sinh ngày 7 tháng 8 năm 1868 tại tỉnh Gò Công, nay thuộc thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, thuộc giáo phận Mỹ Tho ngày nay. Ngài sinh trưởng trong một gia đình đức hạnh. Cha mẹ ngài là ông Gia Cô Bê Nguyễn Gia Tuấn và bà Ma Đa Lê Na Nguyễn Thị Chi. Thân phụ của ngài trước có du học Penang. Sau này trở về Việt Nam hành nghề thông dịch viên tại Gò Công và Trà Vinh. Năm 1878, khi lên 10 tuổi, cậu bé do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng được gửi vào trường tiểu học La San tại Định Tường. Khi ngôi trường bị đóng cửa năm 1880, cậu được gửi về Sài Gòn và theo học College de Adran. Tại đây, cậu được gặp giám mục người Pháp Jean de Pierre, tên tiếng Việt thường gọi là Để. Sinh năm 1855 mất năm 1898. Giám mục Jean de Pierre là giáo sư môn Latin tiểu chủng viện Sài Gòn kiêm tuyên úy trường La San de Adran. Thấy cộng bé do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng tỏ lòng quý mến và nhận đỡ đầu cho cậu Tòng. Lên 15 tuổi, Linh Mục DPR quyết định giới thiệu cậu bé Tòng vào học tiểu chủng viện. Thời gian này dưới quyền giám đốc của Linh Mục Thirich. Cậu Tòng là người thông minh nên những năm học ở tiểu chủng viện. Cậu luôn được xem là một chủng sinh xuất sắc. Năm 1887, Chủng sinh Nguyễn Bá Tòng được nhận vào học Đại chủng viện Sài Gòn và học tại đây cho đến khi tốt nghiệp năm 1896. 2. Thời kỳ làm linh mục Ngày 19 tháng 9 năm 1896, Giám mục Dinh DPRD Đại diện Tông Tòa Hạt Đại diện Tông Tòa Tây Đảng trong cử hành nghi thức phong chức linh mục cho do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Ngay sau khi được truyền chức, Linh Mục Do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng được giám mục DPS bổ nhiệm làm thư ký tòa giám mục. Ba năm sau đó, tân giám mục địa phận Tây Đảng trong Lucen Mossad Mão vẫn chọn Linh Mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng đảm nhận vai trò dưới thời giám mục tiền nhiệm. Trong thời gian này, trên cương vị quản lý tòa giám mục, Linh mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng nhiều lần bảo trợ những người bạn linh mục người Việt Nam bị thực dân Pháp bắt đầy nơi côn đảo. Đó là ba linh mục Đậu Quang Lĩnh, Nguyễn Thần Đồng, Nguyễn Văn Tường. Cả ba vị linh mục này hưởng ứng phong trào đông du của lãnh tụ Phan Bội Châu. Trong thời gian này, Ngài cũng thường xuyên đi giảng tĩnh tâm cho các nhà dòng nam nữ. Sau nhiều năm giữ chức quản lý tòa giám mục, do sức khỏe suy yếu nên ngày 2 tháng 4 năm 1917, Linh Mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng được chuyển về làm quản sứ bà Diệ. Tại đây, Ngài đã có nhiều đóng góp trong các công tác xã hội như hướng dẫn xây cất trường học, nhà hát. Ngài cũng dựng vở tuồng mang tên thương khó do chính Ngài sáng tác tại đây. Buổi diễn này là lần thứ hai sau lần diễn năm 1913 tại Chủng Viện. Năm 1922, trong chuyến tháp tùng vua Khải Định sang Pháp và đến Roma, Thượng Thư Nguyễn Hữu Bài, cũng đồng thời là một giáo dân, đã dâng thỉnh nguyện thư tới giáo hoàng Pio 11 xin lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Tòa Thánh đã cử đặc sứ sang Việt Nam mở nhiều hội nghị ở Phát Diệm, Sài Gòn. Giám mục Mác Cô Thành từ địa phận Phát Diệm đến Sài Gòn để thăm dò và được giám mục quản lý tại đây giới thiệu linh mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tỏng. Cùng trong năm này, tuồng thương khó được phát hành chính thức. Đây là một vở tuồng được đánh giá cao trong nền văn học giai đoạn 1930-1945. Năm 1926, Đại diện Tông Tòa Sài Gòn là giám mục Isidore du Mortier, tên tiếng Việt thường gọi là Đượng, thuyên chuyển linh mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng về làm linh mục chính sứ giáo sứ Tân Định. 
một giáo sư lớn vào dạng bậc nhất Sài Gòn và kiêm giám đốc Tân Định Ấn Quán. Một nhà in lớn thành lập từ năm 1864, chuyên in phát hành sách báo công giáo. Tại giáo sứ Tân Định, Linh Mục Nguyễn Bá Tòng cũng cho xây dựng kiến tạo nhiều công trình như mở rộng nhà thờ, xây tháp chuông cao 52 mét với đồ án do chính ngài tự tay thiết kế. Linh Mục Do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng cũng là một diễn giả nổi tiếng. Năm 1928, Giám Mục Grandian mời ngài đến giảng giải cấm phòng tại Quy Nhơn. Những bài giảng của ngài tại đây được dân chúng hoan nghênh và tờ báo địa phận mang tên mé Mozia cho đăng các bài giảng này trong nhiều tháng liên tiếp. Linh mục Do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng cũng đến Hà Nội với mục đích giảng cấm phòng trong hai đợt, đồng thời nhận lời giám mục Mác Cô Thành đến giảng cấm phòng tại Thanh Hóa. 3. Thời kỳ làm giám mục khi giáo hoàng Pio XI ban hành thông điệp sự việc giáo hội Rerum Ecclesiae nhằm cổ vũ việc trao quyền cho hàng giáo sĩ địa phương, giám mục Alexander G. Marco Thành là người đầu tiên hưởng ứng với việc đề cử linh mục Do An Bautista Tòng làm người kế vị mình tại hạt đại diện tông tòa phát diệm vào năm 1933. Cùng được giám mục Marco Thành đề cử còn có linh mục Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn. Ngày 10 tháng 1 năm 1933, Giáo hoàng Pio XI ra sắc chỉ bổ nhiệm linh mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng làm giám mục hiệu tòa Sozopolis in Hemi Monto. Giữ chức phó đại diện tông tòa với quyền kế vị hạt đại diện tông tòa phát diệm. Một tháng sau đó, ngày 10 tháng 2, Hồng Y Carolos Salotti từ Bộ Truyền giáo Roma Gửi thư thông báo rằng giáo hoàng mong muốn tấn phong cho tân giám mục tại vương cung thánh đường Thánh Phaero, Roma. Việc bổ nhiệm linh mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng làm giám mục người Việt tiên khởi đã gây sự chú ý trong dư luận. Riêng hai địa phận Sài Gòn và Phát Diệm rất vui mừng trước thông tin này. Nhận được đề nghị từ Hồng Y Salotti, Linh mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng rời Việt Nam ngày 1 tháng 5 năm 1933. Trên đường đi, Ngài đến cử hành lễ tại nhà thờ chính tòa Mác Xây và giảng lễ về ngày Chúa Thăng Thiên. Bài giảng của giám mục tân cử người Việt lôi cuốn được các thính giả người Pháp. Sau đó do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng rời Mác Xây đến Paris và được hội truyền giáo hải ngoại Paris đón rước. Hộ Tống Tân Giám Mục có Linh Mục Phao Lô Vàng, thư ký của ông và ba Linh Mục khác. Hành trình đến Roma của họ đi theo cung đường đến Singapore, Djibouti, Colombo, Port Said và Pháp. Ngày 11 tháng 6 năm 1933, lễ tấn phong Giám Mục của Linh Mục Nguyễn Bá Tòng được tổ chức tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaero Vatican. Với phần nghi thức truyền chức giám mục đích thân giáo hoàng Pio XI làm chủ phong, hai hồng y Luigi Costantini và Carlo Salotti là phụ phong trong nghi thức này. Linh mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng trở thành người Việt đầu tiên được phong chức giám mục sau ngót nghét 4 thế kỷ từ khi công giáo du nhập vào Việt Nam. Địa phận phát diệm cũng vì thế trở thành địa phận đầu tiên được quản lý bởi giáo sĩ bản địa. Giám mục Nguyễn Bá Tòng chọn khẩu hiệu giám mục của mình là In Electis Mace Mister JDC có nghĩa là hãy châm dễ sâu trong dân ta chọn. Cùng đợt phong này với ngài, còn có bốn giám mục khác đến từ châu Á là giám mục Atipeti của Ấn Độ và ba giám mục Trung Quốc là Matthew Lý Dung Triệu, Du Xe Phản Hằng An và Du Xe Thôi Thủ Tuân. Sau lễ truyền chức, Giám mục Tân Cử do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng quay lại Pháp. Trong chuyến viếng thăm Lyon, báo chí thủ đô Pháp, các bích trương được dán khắp nơi nhằm giới thiệu tiểu sử tân giám mục người Việt. Tại Vương Cung Thánh đường Notre Dame de Paris ngày 2 tháng 7 năm 1933, với buổi chủ sự chầu thánh thể, Tân giám mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng đã thể hiện khả năng hùng biện và tiếng Pháp. 
dịp trở lại Pháp sau lễ tấn phong có mục đích thăm viếng các thừa sai truyền giáo. Trong đó có viếng thăm hội thừa sai Paris. 4. Công việc mục vụ địa phận Tân giám mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tổng rời Roma trên cung đường đi qua Liban và vùng đất thánh Palestine. Ngài trở về Việt Nam bằng cách đi qua Phnom Penh. Sáng ngày 23 tháng 10 năm 1933, một phái đoàn gồm có ông Hát từ Hội đồng thành phố Sài Gòn và Hội đồng giáo sứ Tân Định đến Nam Vang đón rước Tân Giám Mục về đến Sài Gòn chiều ngày 24 tháng 10 năm 1933. Tại đây, Giám Mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng cử hành nhiều lễ tạ ơn tại Sài Gòn cũng như bà Diệ. Trên hành trình tiến về phía Bắc, Tân Giám Mục ghé thăm cố đô Huế và được triều đình nhà Nguyễn chào đón. Ngày 10 tháng 11 tháng 11 năm 1933, Ngài đặt chân đến Ninh Bình, thuộc địa phận Phát Diệm và giữa tháng này đến chào các quan chức Pháp tại Hà Nội. Các quan chức này đánh giá cao khả năng giao thiệp của Giám Mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tổng. Hàng nghìn người đã chào đón Giám Mục Nguyễn Bá Tổng tại đây, bao gồm nhiều trẻ em, vì trường học cho chúng nghỉ học vào ngày này. Trên quãng đường đi lên phía Bắc, Giám mục Nguyễn Bá Tòng đi qua nhiều địa điểm như Nha Trang, Quy Nhơn, Huế, Vinh, Thanh Hóa, Bùi Chu và Phát Diệm. Hàng nghìn người cũng đã đứng để chào đón tân Giám mục. Tại Hà Nội, ba ngày sau khi đến đây, tân Giám mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng thuyết giảng tại nhà thờ lớn Hà Nội đồng thời trở thành giáo sĩ Việt Nam đầu tiên giảng lễ trong nhà thờ này, kể từ khi nó được xây dựng năm 1886. Việc phong chức giám mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng và hai năm sau đó là giám mục Đa Minh Maria Hồ Ngọc Cẩn làm hàng giáo sĩ Việt Nam phấn khởi. Một nhà quan sát phấn khởi nhận định việc tấn phong giám mục cho do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng và Hồ. Ngọc Cẩn đã làm cho các giám mục này mặt thể chất không còn khác biệt với các giám mục châu Âu tiền nhiệm. Tác giả này nhận định giám mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng thường bị nhầm lẫn là giám mục. Ý vì không để dâu trong khi vị giám mục Cẩn bị nhầm là một giám mục Pháp với bộ dâu trắng dài. Năm 1934, giám mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng được bầu vào Ủy ban Nghiên cứu về Tài chính của Giáo hội Việt Nam. Ngày 15 tháng 10 năm 1935, nhân ngày kỷ niệm 40 năm trở thành giám mục, giám mục Alexander G. Marco Thành về nghỉ hưu tại Thanh Hóa. Giám mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng chính thức trở thành đại diện tông tòa hạt đại diện tông tòa phát diệm. Cũng trong năm này, ngài có bài phát biểu tại nhà thờ chính tòa Paris. Giám mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng cho xây dựng nhà tập dòng mến thánh giá ở Lưu Phương nhằm đào tạo các nữ tu có nhiệm vụ truyền giáo. Ngoài ra, Ngài còn thiết lập các tổ chức tôn giáo khác như Trường Thầy Giảng, Dòng Ca Mồ và Trường Thử Tại Trì Chính, Hội Quán Thanh Niên Công Giáo Phát Diệm. Đầu năm 1936, Ngài cho mời dòng Phước Sơn tại Quảng Trị lập chi nhánh tại Phát Diệm. Với công tác đào tạo linh mục, giám mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng nâng cao trình độ đại chủng sinh bằng việc tuyển lựa giáo sư chủng viện bằng các giáo sư người Việt nổi tiếng. Trong đó có linh mục Ferro Maria Phạm Ngọc Chi. Việc mời dòng Châu Sơn đến địa phận phát diệm được xúc tiến trong một lần giám mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng đến thăm đan viện. Phước Sơn Huế và bày tỏ với linh mục bề trên dòng này rằng Ngài mong muốn có một dòng tu nam chiêm niệm trong địa phận phát diệm. Hiện thức hóa mong muốn của giám mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng Ngày 12 tháng 7 năm 1936 Công nghị đan sĩ Phước Sơn chọn linh mục Anselmo Tadeo Lê Hữu Từ làm bề trên tiên khởi đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn. Giám mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng cũng quan tâm đến đời sống tầng lớp thanh niên. Tháng 3 năm 1935, 
Ngài diễn thuyết chủ đề thanh niên Việt Nam đang lúc 20 tuổi phải làm gì? Bài diễn thuyết này được nhiều báo chí đánh giá cao. Ngài cũng chú trọng huấn luyện thành phần truyền giáo của địa phận. Ngài cũng tổ chức Đại hội Thanh niên Địa phận Phát Diệm năm 1937 và Đại hội Thanh niên năm 1938 tại Phú Nhai với sự trợ giúp của Giám mục Đa Minh Maria Hồ Ngọc Cẩn. Tại Đại hội năm 1938, Giám mục Nguyễn Bá Tòng tham gia diễn thuyết đề tài nghĩa vụ thanh niên đối với bản thân, tổ quốc và giáo hội. Trong thời kỳ này, sách bài giảng giáo lý của Ngài được phát hành. Cùng trong năm 1937, Ngài có hai bài phát biểu, bài thứ nhất tại Đại hội Thánh thể Thế giới tại Manila với chủ đề Evangelization de Freres Preachers, tạm dịch, Sứ vụ Phúc âm hóa, và bài thứ hai trong lễ tấn phong giám mục François Axené Jean Marie Eugène Limer lễ với đề tài Temps Nouveau Doctrines Nouvelles, tạm dịch, thời đại mới, giáo lý mới. Hai bài phát biểu này được in lại trên báo Trung Hòa Hà Nội. Ngày 3 tháng 12 năm 1940, Giám mục Do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng đóng vai trò phụ phong trong buổi lễ tấn phong chức Giám mục cho Linh mục Do An Maria Phan Đình Phùng. Được tổ chức tại nhà thờ chính tòa phát diệm. Sau lễ tấn phong là lễ gắn huy chương bắt đầu bội tinh cho giám mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng do toàn quyền đờ cu thay mặt thống chế Peten. Quốc trưởng Pháp Trao tặng Với sự tham dự của các quan quyền các cấp Ngài cũng được triều đình Huế trao Nam Long bội tinh và Kim Khánh Cả hai tặng thưởng từ triều đình và Pháp đều để ghi nhận công lao giám mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng cho tiến hành đắp đê kim tùng. Góp phần bảo vệ mùa màng và tạo việc làm cho người nghèo. Giám mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng có sức viết khỏe. Trong thời gian quản lý địa phận, Ngài viết 70 lá thư luân lưu đề cập nhiều vấn đề của địa phận. Tác giả Hoàng Xuân Việt viết trong sách Thắng Cảnh Phát Diệm nhận định rằng trong bình diện văn học. Giám mục Do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng thuộc đội ngũ nhà văn lớn của nền văn học Việt Nam từ giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1949. Năm Thời kỳ hưu dưỡng và giám quản địa phận Ngày 27 tháng 12 năm 1943, Giám mục Do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng trao quyền quản lý địa phận cho Giám mục Phó Do An Maria Phan Đình Phùng. Giám mục Do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng quyết định về Xuân Đài để nghỉ dưỡng. Tuy vậy, chỉ vài tháng sau khi chấp chính giáo phận, Giám mục Phan Đình Phùng qua đời cuối tháng 5 năm 1944. Nhận được tin... Giám mục Do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng quay về địa phận và tổ chức lễ tang cho giám mục phó của mình. Kể từ ngày 8 tháng 6 năm 1944, Ngài đảm nhận vai trò giám quản tông tòa địa phận phát diệm để chờ tòa thánh chọn người kế vị. Giám mục Do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng theo đường hướng của Linh Mục Trần Lục để quyết định khai khẩn, lấy đất lấp biển ở vùng Cồn Thoi. Với việc này, Ngài tạo việc làm cho người dân không phân biệt lương giáo và thiết lập được nhiều sứ đạo nơi vùng đất mới trong thời kỳ khó khăn năm 1945. Đại diện cho các giám mục Việt Nam Ngày 23 tháng 9 năm 1945, Giám mục Do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng viết điện văn gửi Tòa Thánh Vatican, Anh và Hoa Kỳ. Trong thư, Ngài kêu gọi Tòa Thánh và toàn bộ giáo sĩ Giáo dân ủng hộ nền độc lập cho Việt Nam và hai quốc gia Anh. Hoa Kỳ can thiệp ủng hộ cho nền độc lập của nước Việt Nam. Giám mục Do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng đề cử Linh Mục Ta Đê Ô Lê Hữu Tử. Tu viện trưởng dòng Châu Sơn và Tòa Thánh quyết định chọn Linh Mục này làm giám mục. Lễ tấn phong cho giám mục Ta Đê Ô Lê Hữu Tử diễn ra cuối tháng 10 năm 1945 và giám mục Do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng bàn giao lại địa phận cho giám mục Tử. Sau đó Ngài trở lại Xuân Đài để nghỉ hưu. Tại đây, 
Ngài nhiều lần trò chuyện cùng giám mục Hồ Ngọc Cẩn và gặp giám mục Cẩn một ngày trước khi giám mục này qua đời. Cuối tháng 6 năm 1949, giám mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng nhận thấy sức đã kiệt, rời nơi hưu dưỡng về phát diệm. Ngài bày tỏ mong muốn muốn được qua đời tại phát diệm. Sau đó giám mục do An Bao Ti Sita Nguyễn Bá Tòng qua đời ngày 11 tháng 7 năm 1949, an táng tại nhà thờ chính tòa phát diệm. Kết thúc một trang sử đời đầy kiên định khó khăn để dẫn dắt con thuyền giáo hội công giáo phát diệm nói nói riêng và Việt Nam nói chung theo chân Chúa. AMEN